Eso, en nuestra opinión, es totalmente inconstitucional. ¿Cuál? ¿Lo la del parte DUI? de los días que tú puedes salir de acuerdo a tu, DUI. tu DUI. ¿Por qué? Porque el presidente no puede restringir las libertades individuales de los ciudadanos si no es por un decreto legislativo que se lo autoriza. ¿Qué es lo que critica el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Javier Simán? El presidente Nayib Bukele anunció en cadena nacional que para frenar los contagios de COVID-19 en nuestro país, programarán la salida de los salvadoreños conforme a su número de DUI. Si usted salía más de dos veces por semana al supermercado, farmacias, centros financieros o demás diligencias, eso quedará restringido con el nuevo decreto ejecutivo número 22. Si lo sorprenden y no puede justificar su salida, se le aplicará el artículo 9 de la nueva ley para regular aislamiento, cuarentenas y vigilancia por COVID-19 y será llevado a un centro médico para evaluar si representa o no riesgo de contagio para su familia o vecinos. A partir de eso, será enviado a cuarentena domiciliar o controlada. Simán dice que estas restricciones de movilidad cabían en el estado de excepción, lo cual ya no aplica. Nos sorprendió las medidas de movilidad de las personas, porque eso no esperábamos que, que se fueran a, a, a esa situación tan restrictiva en violación de la Constitución. Eso se convierte en un estado de excepción. La evolución de la pandemia del coronavirus parece crucial durante los próximos 15 días, tomando en cuenta que estamos ante un preocupante incremento de casos. Por esa razón, tanto la empresa privada como el Ejecutivo insisten en la población que es indispensable quedarse en casa. El presidente de la República dijo que más empresas permanecerán cerradas durante los próximos 15 días. El presidente de la ANEP, Javier Simán, dijo que está de acuerdo, aunque esto traerá implicaciones económicas. Por eso dijo que es necesario que en las próximas dos semanas se reaperturen las empresas de manera paulatina. Los únicos establecimientos que pueden estar abiertos son las agencias bancarias, los supermercados y las eh, farmacias y los puestos de venta de comida, de granos básicos y canasta básica, no comida servida, por supuesto, y eh, medicamentos en los mercados, nada más. Todo lo demás tiene que estar cerrado. So pena de caer en desobediencia de particulares y eso es un delito penal. Tenemos que sentarnos con autoridades del gobierno para entender cuáles son las actividades que ellos están pretendiendo limitar más. El compromiso del gobierno con nosotros es de que en 15 días vamos a empezar a abrir gradualmente. Entendemos por parte de los expertos médicos que son los 15 días de mayor riesgo de contagio y por eso acompañamos la solicitud de quedarse en casa. Y... Los protocolos de salud que implementarán en las empresas para volver a la vida laboral ya fueron enviados al Ministerio de Trabajo para que los autorice, manifestó el empresario. Advirtió que la economía podría caer aún más si continúa paralizada. De acuerdo a las estimaciones de la ANEP, más personas podrían quedarse desempleadas por el inminente desplome de las exportaciones, sector turismo y remesas familiares, sobre todo provenientes de Estados Unidos. Nosotros estamos preocupados por porque las remesas van a bajar posiblemente en un 20%. En la medida que los compatriotas en Estados Unidos no encuentran empleo, las remesas van a bajar, nuestras exportaciones van a bajar, el turismo, sencillamente no tenemos aeropuerto abierto ahorita, eh, y eso va a tomar tiempo para recuperarlo. Puede tener un impacto en los empleos en nuestro país de aproximadamente 300 mil empleos. También se refirió al plan de alivio económico aprobado por el Congreso. Aseguró que, aunque les preocupa el índice de endeudamiento del país, estarán atentos a las tasas de interés para conseguir el préstamo de mil millones de dólares y revisarán si el plan de reactivación económica fue aprobado conforme a lo propuesto por el sector privado. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Lidia Magaña.